শিক্ষার্থী বিন্দু আমি তোমাদের গত ক্লাসে কলিক শেষ করেছিলাম সেখানে একটা ফর্মুলা যান্ত্রিক কারণে ওঠে নাই সেটা হলো এই যে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু ফোর এখন কথা হলো যে তোমার যদি প্যারাবোলাটা ওয়াই অক্ষকে ঘিরে থাকে তখন তার সমীকরণটা হবে সেই কথা আমি একটু বলতেছিলাম তখন তার সমীকরণটা হবে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ফোর এ এক্স তখন তার সমীকরণটা হবে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ফোর এ ওয়াই এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ফোর এ ওয়াই হবে ফর্মুলা তখন এখন আর যদি ওয়াই অক্ষকে ঘিরে ধরে এক্স অক্ষকে ঘিরে ধরে তখন ফর্মুলাটা হবে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ফোর এক্স এখন কথা হল যে আমরা যদি ফর্মুলাগুলো তুলনা করি তখন এই প্যারাবোলাটা যখন শীর্ষবিন্দু শীর্ষবিন্দুটা তখন এই এই প্যারাবোলাটার শীর্ষবিন্দুটা দেখুন ঠিকই থাকবে এই যে শীর্ষবিন্দু এই শীর্ষবিন্দুটা তখন জিরো জিরো ঠিকই আছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য এস এইটা তখন হবে জিরো এ কারণ এটা ওয়াই অক্ষের উপর আছে এইটা তখন এক্স অক্ষরেখার সমীকরণ এক্স অক্ষরেখার সমীকরণ समान सरल रेखा नियमक रेखा एक रेखाटार समीकरण रेखा जेहतु समान इजिकल टू माइनस टू शून्य এক্সক্ষরেখার সমান্তরাল জন্য আর উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যটাও এক্সক্ষের সমান্তরাল এইটার সমীকরণ তখন হবে এক্স ইজ ইকাল ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই অক্ষের সময় এক্সক্ষের সমান্তরাল এই জন্যে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কত একক দূর দিয়ে এ একক দূর দিয়ে তার মানে ওয়াই মাইনাস এইজ ইকুয়াল টু শূন্য এই জিনিসগুলো তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমি এখন তোমাদের এই যে যে ফর্মুলাটা এই ক্লাসে এবং গত ক্লাসে পড়িয়েছে এই সংক্রান্ত একটা অঙ্ক তোমাদের আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যেমন ধরো তোমার একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ষোলো এক্স তাহলে এখানে তোমার ওয়াই স্কোয়ার তুমি এই এই উদ্দীপ ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ফোর এক্স আচ্ছা এখন তোমাকে বলে দিল উদ্দীপকের শীর্ষবিন্দু উপকেন্দ্রিক উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য ও নিয়ামক রেখার সমীকরণ নির্ণয় করে এটা তোমার দিয়ে দেওয়া হবে নিয়ামক রেখার সমীকরণ নির্ণয় করে এখন এইখানে যে ব্যাপারটা প্রথমেই তোমার সলিউশন সেটা হলো যে অঙ্কটা তোমার দেওয়া আছে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল ষোলো এক্স উদ্দীপক যদি ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল ফোর এ এক্স এই এ ইজ ইকাল টু মানে ফোর তোমার আগেই বুঝে নিতে হবে এ ইজ ইকাল টু ফোর এখন যেহেতু শীর্ষবিন্দু চেয়েছে তাই না তাহলে শীর্ষবিন্দু আমাদের কি আসবে ক খ যদি আমরা এখানে দেওয়া থাকতো প্রশ্নে ক খ গ তারপরে ঘ হুম তাহলে আমাদের ক কি আসতো শীর্ষবিন্দু সমান সমান শীর্ষবিন্দু সমান সমান আমাদের কখন আসতো জিরো জিরো যদি এইটার উপকেন্দ্র বলতো তখন উপকেন্দ্রের ফর্মুলা কি উপকেন্দ্রের ফর্মুলা এ জিরো তাহলে আমাদের এ এইখানে কত এ এইখানে ফোর এটা মনে রাখতে হবে মনে মনে রাফে একটু লিখে নিতে পারো এ জিরো উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ফোর এ হ্যাঁ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য লম্বের দৈর্ঘ্য ফোর এ তাহলে ফোর আমাদের ফোর এ আর এর মান ফোর 
that is 16 আর এর आंसर লাগবে এক आंसर প্রত্যেকটা সাধারণত এক এক নাম্বার থাকে সাথে সাথে आंसर লিখবা ভিন্ন জায় आंसर অর্থাৎ দরকার নাই প্রতিনিধি ক্রমের জন্য নিয়ামক রেখার সমীকরণ নিয়ামক বা দিকাক্ষ যা লেখো যে বইতে যা লেখা থাকুক বা যে প্রশ্নে যেভাবে লেখা থাকুক নিয়ামক রেখার সমীকরণ নিয়ামক রেখার সমীকরণ কি এটা যেহেতু y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু কাজেই নিয়ামক রেখাটা প্যারাবোলা x অক্ষকে ঘিরে ধরছে কাজেই নিয়ামক রেখাটা y অক্ষের সমান্তরাল তো y অক্ষের সমান্তরাল হলেই আমাদের x ইজ ইকুয়াল টু a a কত মাইনাস a মাইনাস 4 তার মানে x 4 ইজ ইকুয়াল টু 0 এই আমাদের आंसर আসবে এই অঙ্কটাই যদি ঘুরাই ঘুরাই দেওয়া হয় তো এইভাবে এই অঙ্কটাই যদি ঘুরাই দেওয়া হয় তো এইভাবে যে x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 16y x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 16y যদি আমাদের দেওয়া হয় অঙ্কটা x x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 16y তখন কি হইতো এই জিনিসটা তোমাদের একটু বুঝতে হবে x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 16y তখন a তখন x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু এরকম হতো x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু a হতো 69 দেয়া থাকলে তখন তোমার শীর্ষবিন্দু 0 0 ঠিকই থাকতো শীর্ষবিন্দু 0 0 ঠিকই থাকতো উপকেন্দ্র যখন তখন হতো 0 a তখন आंसरটা তোমার আসতো এখানে 4 a फोर है, मतलब जीरो, जीरो जे मतलब जीरो, जीरो कमा फोर, जीरो पॉइंट, जीरो कमा फोर, उपो के अंदर एक लंबे दर को ठीक था तो, नियमों के खर्च शामिल करों था तो आई जी क्वाल टू माइनस को, जब मुझे रखता है तो अपन इटे एक्स अप करें खर्च शामिल तो आप तो, कजी तो अपन इटे होता आई जी क्वाल टू माइनस নিয়ামক রেখা উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য তারপরে নিয়ামকের সমীকরণ এটা যদি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যের সমীকরণ হতো তখন y 4 মানে y 4 0 শীর্ষবিন্দু এই জিনিসগুলো তোমাদের মানে বুঝতে হবে আর কি যে প্যারাবোলাটা যখন ঘুরাই দেবে তখন তোমার आंसरটা কেমন আসবে এখন অনেক সময় দেখা যায় যে বড় অঙ্ক দিয়ে দেয় বড় এই যে ছোট এত ছোট অঙ্ক তো সাধারণত অবজেক্টিভে আসে বহু নির্বাচনীতে আসে এগুলোর আবার বড় বড় অঙ্ক আছে আবার ছোট ছোট অঙ্ক আছে যেমন ধরো তোমাকে একটা অঙ্ক আমি বানিয়ে দেই এরকম থাকলো যে x minus 2 a whole square plus y square is equal to मतलब एक तरह बोला हम कोई y square is equal इरो कम धर एक टांग को जवास हो ए y square इधर धरो y दिए दी तो प्रथम ए इरो कम जो दिए एक टांग को तो मत जवास आके ये अंकोटा तुम की करवा बाई टेक के जो दी तुम्हारा आरेक तो अन्य भावे जो आता के जहाँ मैं बोलो मैं तो बनाई आई स्क्वायर माइनस फोर आई प्लस फोर ये क्वाल टू एट एक्स माइनस थर्टी हम्म तुम्हारे कई धारण एक टांग को दी दिलो जेक्स स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस फोर आई y स्क्वायर माइनस फोर y तार पर तुम्हारे दिए जाता है तो माइनस एट एक्स तार पर आह प्लस थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स इधर ने एक टांग को तुम्हारे दिए जाते दिए जाते हो ये ये कल तो जीरो ये कल तो जीरो हाँ ये कल तो जीरो को ब्रिक्त पर ब्रिक्त भी और अभी तो भी 
शीर्ष बिंदु शीर्ष बिंदु तरकेंद्रिक लम्बे उपकेंद्रिक लम उपकेंद्रिक लम्ब लम्बे समीकरण स्टैंडार्ड फर्मे तुम अंक स्टैंडार्ड फर्म तुम कि उद्दीपक आकार उद्दीपक दिए कख दिए हाँ उद्दीपक उद्दीपक कनिकटी शीर्ष बिंदु उपकेंद्र अच्छा करी भाई करभ्यस्त रहे गोस्टेम शुद्ध देखिए दीते दीते दीची स्कोर माइनस फोर वाई माइनस एट एक्स प्लस थार्टी सिक्स इज इक्ल टू जिरो प्रथम जो क्या करवा स्टैंडार्ड फर्मे नहीं जो वाई स्कोर माइनस फोर वाई हाँ प्लस फोर हमें यूलो के पार्शे नहीं जाओ एक्सटा के पार्शे नहीं जाओ और ये माइनस थार्टी सिक्स प्लस फोर से बोलो ये प्लस फोर जो कर लखने फोर दिल के पक्षे नहीं गल और ये जदि ना करो तुम यम करते पर स्कोर माइनस फोर वाई पार्शे रेखे इज इक्ल टू एट एक्स प्लस थार्टी सिक्स माइनस थार्टी सिक्स कर दिल जिरो अच्छा जिरो नंबर एन तुम ये हले स्कोर फर्मूल है नेवा देखो फोर वाई आईने स्कोर माइनस टू ए मैं टू ए प्लस बी स्कोर मैं फोर ये फोर टा देखो बहरे आ लेट एक्स माइनस थार्टी सिक्स प्लस फोर हाँ ये तुम आसलो वाई माइनस टू एर फल स्कोर इज इक्ल टू एट एक्स माइनस थार्टी टू ये तुम्हें तुम एल स्कोर करो करारे एट कम चार आठ बत्रीस एन ये तुम वाई माइनस टू एर फल स्कोर फोर ए क्या करारे तुम एन धरवा धर अच्छा शीर्ष बिंदु उपकेंद्रिक लम्बे दर्ग और उपकेंद्र तीनटा जिन हाँ उपकेंद्रिक लम्बे शीर्ष बिंदु उपकेंद्र और उपकेंद्रिक लम्बे दर्ग तीनटा जिन हाँ थो ए तुम्हें धर निर्णय करते शीर्ष बिंदु तुम ये लिखे देखो शीर्ष बिंदु क्षेत्र शीर्ष बिंदु बिंदुर क्षेत्र एक्सिजिकल टू जिरो बड़ हाथ एक्सिजिकल टू जिरो छोटो हाथ एक्सिजिकल शीर्ष बिंदु जान जिरो जिरो तो हमें एक् जो है छोटो हाथ छोटो हाथ छोटो हाथ वाई माइनस टू इजिकल टू जिरो कई तुम्हारे आशे कि एक्सिजिकल टू फोर एंड वाइजिकल टू टू शीर्ष बिंदु तुम्हारे कत आसल शीर्ष बिंदु आसल फोर टू एर पर उपकेंद्र हाँ उपकेंद्र क्षेत्र उपकेंद्र क्षेत्र उपकेंद्र मान ए जिरो एक्स इज इक्ल टू बड़ हाथ एक्स इज इक्ल टू ए एंड वाईज इक्ल टू बड़ हाथ वाईज इक्ल टू जिरो एक्स माइनस फोर इज इक्ल टू ए आसते टू वाई माइनस टू इज इक्ल टू जिरो तरह एक्स इज इक्ल टू सिक्स एंड वाईज इक्ल टू टू 
মানে কত অর্থাৎ উপকেন্দ্র কত এটা একটা অ্যান্সার হ্যাঁ উপকেন্দ্র কত অষ্ট উপকেন্দ্রের স্থান কষ্ট আমাদের সিক্স টু এটা একটা অ্যান্সার হবে দুইটা অ্যান্সার হয়ে গেল এখন আমাদের হলো উপকেন্দ্রিক লম্বের ক্ষেত্রে উপকেন্দ্রিক লম্ব উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ বলছে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণের ক্ষেত্রে হ্যাঁ উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ এক ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে লেখা নেই দরকার একবার লেখা দিই উপকেন্দ্রিক লম্বকে লম্বের সমীকরণ উপকেন্দ্রিক লম্বটা আমাদের আছে ওই অক্ষকে ঘিরে কাজেই উপকেন্দ্রিক লম্ব ওই অক্ষ কাজে এক্স ইজ ইকুয়াল টু উপকেন্দ্রিক লম্ব বড় হাতে এ তাহলে এক্স হলো আমাদের এক্স মাইনাস ফোর উপকেন্দ্রিক লম্বটা এক্স অক্ষের সমান্তরাল এক্স মাইনাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু টু তার মানে এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ফোর মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো এক্স মাইনাস সি জিরো এই হলো তোমার উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ এই তিনটা জিনিস আমি দেখিয়ে দিলাম এইভাবে অন্যান্য অঙ্ক করে নিতে হবে এই আজকে তোমাদের ক্লাসটা এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ